notícia boa. Atenção, o Greg News de hoje não vai te deixar deprimido. Não. Ah, mas é para isso que eu pago minha HBO. Eu quero meu dinheiro de volta, então. Se não for chorar, calma. Para isso, existem todos os outros programas da HBO. Hum. Ou quase todos. Porque também tem muito pornô soft. Sim. Uhum. HBO, quando não é para chorar, é para bater punheta. Isso quando não é os dois juntos. Tipo, Magnífica 70. Se passa uma produtora de pornô chanchada durante a ditadura militar. É uma série para chorar, batendo punheta. Mas, nesse episódio do Greg News, você não vai fazer nenhum dos dois. Quer dizer, fica à vontade para fazer qualquer um dos dois. Mas, sim, o seu choro, a sua punheta, não vão ter um dedo meu. Tá? Em lugar nenhum. Só para você ficar sabendo. Vocês devem ter acompanhado o caso bizarro do julgamento da blogueira Mariana Ferrer, que causou revolta no país inteiro. O advogado de defesa, Cláudio Gastão da Rosa Filho, cujo apelido é Gastãozinho, conseguiu a proeza de causar mais repulsa do que o seu cliente acusado de estupro, o André de Camargo Aranha, com uma estratégia bem ousada lá de defesa. Vocês acham que o meu cliente é cuzão? Espera até eu abrir a boca. Hum. Daí quem apareceu, como de costume, foi o colunista Rodrigo Constantino, numa live. E ele conseguiu dobrar a aposta. Calma aí, hold my beer. Sem que ninguém perguntasse a ele, ele revelou que se sua própria filha fosse estuprada, ele perguntaria as circunstâncias. Dependendo da resposta, ele a colocaria de castigo e não denunciaria o estuprador. E todo mundo ficou muito chocado de ouvir que ele tinha uma filha. O que significa que em algum momento da vida esse cara transou. Mas o vídeo todo é uma aberração. Se ela chegar em casa um dia falando pai, fui pra uma festinha, ah, fui estuprada, me dá as circunstâncias. Ah, fui pra uma festinha, eu e três amigas, tinham 18 homens, nós bebemos muito, e eu, eu tava ficando com dois caras, e eu acabei dormindo lá e eu fui abusado. Ela vai ficar de castigo feio. E eu não vou denunciar um cara desse pra polícia. Não existe também a ideia de mulher decente? Os feministas querem que não, né? Por quê? Porque feminista é tudo recalcada, ressentida, normalmente mocreia, vadia, odeia homem, odeia união estável, casamento, odeia tudo isso. Não vou fazer piada com isso, porque alguém já fez e essa pessoa foi a Anitta, séria candidata a me substituir nesse programa aqui em 2021. O que ela disse? Se eu te encontrar dormindo no sofá, ou porque você bebeu um pouco mais numa reunião de amigos, ou porque alguém colocou uma droga na tua água, para eu não ter que ouvir essas bosta que você fala, e eu comer o seu cu com um cintaralho, a culpa <risos> também foi sua, então? Só para saber, caso alguém esteja interessado. A malandra da Anitta tá louca para brincar com o bumbum do Constantino. Só que ele não gostou da ideia e resolveu falar da filha de novo. Você imagina o que quer é ver uma Anitta massacrando teu pai como um defensor de estuprador. Você imagina o que, é que deve ser isso na cabeça dela. Eu gosto que ele fala, você imagina como é que deve ser uma Anitta massacrando, aí começa a fazer uma cara de quem tá sendo massacrado pela Anitta aqui atrás. A Anitta, com esse taralho dela, e ele... Não sabe se ele tá chorando de tristeza ou se é a Anitta ali atrás que já começou. Uh, Anitta! Cuidado, Anitta! Oh! Ai, vai devagar, malandra! Aliás, eu tava imaginando a cena, né? Acho que isso aí dá uma série da HBO. Fica a dica aí. Acho que dá pro pessoal fazer uma coisa em casa aí. Agora, parece que a carreira do Constantino, pelo que eu ia falar, vai ter que dar uma paradinha. Ah, 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 ah. Uhum. Sim, porque em poucos dias ele foi demitido da Rádio Jovem Pan e da Rádio Guaíba, do jornal Correio do Povo e da Editora Record. Talvez o fato mais bizarro de tudo isso foi a gente descobrir que ele tinha tanto emprego. Gente, o Brasil está com 14 milhões de desempregados? Acho que é porque tem um monte de liberal medíocre com sete empregos. Se pegar tu, tudo quanto é homem branco de meia idade acumulando 14 empregos, Dá tudo certo. Se distribuir direitinho, todo mundo está empregado. Mas a maior novidade no caso do Constantino foi que a pressão por, por sua desmonetização né, ela foi feita diretamente sobre os patrocinadores desses veículos. Alguns deles, como a seguradora Unimed, a rede de pizzaria Dominos e o Banco Bradesco, rejeitaram publicamente a fala do colunista. E por que falar disso? Não sei se você notou, mas ultimamente as coisas não têm dado muito certo. Com exceção da derrota do Trump, que definitivamente foi uma coisa boa, mas fica bom só até a gente lembrar que foi o Biden que levou. Então, a gente, a gente tá meio tipo a Cláudia Raia. Depois de separar do Alexandre Frota, ela viveu um romance com o Faustão e apoiou o Collor. Porque todo homem parece confiável depois do Frota. Mas fala assim, ah, meu Deus! <risos> Me leva, vamos, vamos junto, pra onde? Sim, Cláudia Raia, ela tá publicando agora uma autobiografia com o melhor título. Sempre Raia, 
um novo dia. Eu acho que dá para a gente fazer a crônica histórica dos últimos anos do Brasil pela lista das coisas que a gente tentou evitar em vão. Não vai ter Copa, teve Copa. Não vai ter golpe, teve golpe. Fora Temer, Temer ficou. Ele não. Ele tá aí, né, gente? Até agora. A impressão que eu tenho é que a gente esfregou uma lâmpada, mas em vez do gênio da lâmpada, saiu uma velha surda da lâmpada. Aí falou assim, ah, é golpe que vocês querem? Eu vi golpe, né? Dá um golpe pra eles. É Copa, quer Copa? Quer sete, sete gols num jogo só? Sete gols pra eles. Até por isso, né? Quando alguma coisa na nossa vida dá certo, ela chama a atenção, ainda mais em 2020. E nos últimos meses tem um negócio que está claramente dando certo. Eu não estou falando de entrega de vinho de caixa. Sim, isso deu muito certo. Parabéns a quem inventou isso, umas caixas, uns galão de vinho. Parabéns aí por esse negócio. Mas não estou falando desse negócio, não. Estou falando de uma estratégia que consiste basicamente em encontrar o um problema e aí ir seguindo o dinheiro até, né, desde o problema até encontrar um rico ou uma marca. E aí pressionar esse cara ou essa marca para tentar desmonetizar operações criminosas ou perigosas. Pois é. A coisa está tão feia que nossa última esperança reside no departamento de marketing de uma corporação. É isso, 2020, gente. Bem-vindos. Mas essa estratégia, né, também conhecida como follow the money, é dela que a gente vai falar hoje. Ou, em bom português, siga a grana. Ninguém tem feito isso de forma mais eficiente que o grupo americano Sleeping Giants. Sleeping Giants tem nome da banda do Coachella que você finge que conhece. Pô, só... Fã do Sleeping Giants, desde aquele show lá do... Porra, Sleeping Giants, foda. No início, eles não eram nem um grupo. Eles eram só dois perfis, um no Twitter, outro no Facebook. Em 2016, os dois escolheram um alvo, que era o Breitbart News. Breitbart, para quem não lembra, é o site de extrema-direita que foi comandado pelo Steve Bannon, aquele que depois virou amigão da família Bolsonaro. O Breitbart já foi um fenômeno imenso de audiência. Já atraiu muito mais leitor do que esse site jornalístico de verdade. Ele acabou sendo o grande produtor de desinformação né, que ajudou a, a eleger Donald Trump em 2016, disseminando, por exemplo, a teoria do Pizzagate. Pizzagate foi uma espécie de mamadeira de piroca deles. Né? O boato de que a candidata democrata comandava um esquema de pedofilia, tráfico de crianças e infanticídio no porão de uma pizzaria de Washington, que, detalhe, nem tem porão. Mas, coitados, eu fico até com pena, porque eles ficam chocados com isso nos Estados Unidos. Eles não conhecem a pizzaria Bate-Papo em São Paulo, precisamente no Guarujá, que não bastasse servir uma pizza de escol, uma outra de pneu, também servem uma pizza com uma criança no meio. Sim. E ainda assim, deve ser melhor do que uma pizza carioca normal. Mas enfim, o Brás Bart é um site absolutamente mentiroso, especializado em gerar ultraje. Olha alguma das manchetes que eles já deram. A solução para o assédio online é simples. É só a mulher desconectar. Controle de natalidade deixa as mulheres feias e loucas. Você preferia que sua filha tivesse câncer ou feminismo? Direitos gays nos deixaram mais burros. É hora de voltar para o armário. Sabe quando você ouve seu tio racista falar e você diz onde é que esse cara tira isso? Então, é de lá. Ou de alguém copiou de lá, como, por exemplo, o Constantino. Só que um monte de gente clica nessas manchetes porque acha engraçado. Um monte de gente fica indignado, furioso e clica também. E compartilha, falando que absurdo, compartilhando. Com essa fórmula, o Brad Bart começou a atrair muito mais gente do que sites jornalísticos de verdade. Né? Quanto maiores os absurdos que eles publicavam, mais gente visitava e clicava. E aí, ainda por cima, mais dinheiro eles ganhavam com anúncios publicitários que empresas como a Google colocavam no Brad Bart. Sim, porque a Google tem esse modelo de negócios. Né? A empresa coloca propaganda de seus clientes num monte de sites, os clientes pagam por clique, né? e o Google fica uma parte desse dinheiro e outra parte é repassada para o site onde o anúncio estava sendo veiculado. O que, que os Sleeping Giants fez? Ele foi avisar esses anunciantes que o seu dinheiro de publicidade estava sendo usado para financiar fake news, pedindo para as pessoas tirarem prints dos anúncios junto à matéria de Breitbart e divulgarem no Twitter, tagueando as empresas. E o resultado foi quase imediato. Em apenas dois meses, o Breitbart perdeu mais de 2 mil anunciantes, o que custou 90% da sua receita publicitária. Quase nenhum anunciante quer aparecer do lado de notícias fraudulentas ou odiosas. Isso não é bom para os negócios. O Brad Bart não chegou a falir, mas passou de onipresente em 2016 para irrelevante em 2020. Tipo o Fidget Spinner e, e o MBL. Deu tão certo que a história ela começou a circular e a ideia foi copiada em vários países. Na França, o Sleeping Giants local conseguiu até mudar a lei. O país aprovou a chamada Emenda Sleeping Giants, que obriga as empresas a divulgar para o público 
todos os sites onde elas anunciam, todos os meses. Ou seja, obriga capitalistas a saberem o que eles estão financiando. Ou pelo menos não deixa de fingirem que não sabem. Aqui no Brasil, três estudantes lançaram o Sleeping Giants Brasil em maio desse ano com a mesma estratégia. O primeiro, o primeiro alvo né, que eles escolheram foi um dos grandes produtores de informação falsa da internet brasileira, o Jornal da Cidade Online. Você deve ter ouvido esse nome, é um nome meio bizarro. Porque que cidade? Jornal, do, que, jornal da Cidade. Qual? Foi procurar, não dizer que cidade é. Talvez o nome da cidade seja online. Enfim, até isso, jornal meio esquisito. E o fato é que esse jornal falso ajudou muito a eleger Bolsonaro inventando notícias. Depois do primeiro turno, disseram que Ciro Gomes ia votar em Bolsonaro. Meses depois, publicou que o TSE deu o código da urna eletrônica para venezuelanos. Eles são uma espécie de gerador automático de fake news. Urna eletrônica do Ciro Gomes vai para a Venezuela do Bolsonaro com uma madeira de pé. O negócio realmente é um shuffle. O jornal, inclusive, tinha dois colunistas, um homem negro chamado Otto Dantas e uma mulher empoderada chamada Amanda Costa. O problema é que, aparentemente, nenhum nem outro existem. São colunistas inventados para apelar a grupos demográficos onde o Bolsonaro é fraco. Sim, eles não conseguiram, aparentemente, nenhum homem negro, nenhuma mulher empoderada para o jornal. Então, eles pegaram imagens da internet. A foto da Amanda Costa, por exemplo, é, na verdade, a escritora Thalita Rebouças. Sim, eles pegaram uma escritora que já vendeu mais de um milhão de livros. Nem inventar fake, eles sabem. Tinha que pegar um escritor que não vende livro, pelo menos. Tipo, todos os outros, no caso. Eles pegaram a foto <risos> da única autora que vende. No Brasil, o único fenômeno auditorial brasileiro. Foram lá e falaram, é essa que vai ser meu fake. Eles foram desmascarados, obviamente. Já a foto original do Otto Dantas é essa. E olha que Photoshop tosco que eles fizeram na cara dele. Seria mais discreto se eles aplicassem um filtro de cachorrinho do Instagram. Mas o site, ele tinha uma audiência gigante e faturava alto com anúncios do Google. Mesmo com toda essa tosqueira e toda essa desonestidade. Aliás, mesmo com não, perdão. Exatamente por isso. Né? Mentira atrai mais audiência que verdade e é muito mais barata de produzir. Quanto mais era denunciado e condenado por fake news, mais o jornal crescia. A sorte deles começou a mudar no dia 18 de maio, quando um dos Sleeping Giants mandou esse tweet para a Telecine, copiando gente com muitos seguidores e avisando que a marca dele estava aparecendo em anúncios de um site famoso por espalhar desinformação e atacar constantemente a democracia e pedindo Please considere bloquear. Poderiam ter dito, Telecine, por favor, apenas pare, você é muito cult para isso. Está na hora de tomar uma action. Não está nada fã você aí parado só comendo pipoca. O tweet viralizou rápido e a Telecine percebeu que estavam claramente financiando a atividade do Jornal da Cidade Online. No mesmo dia, só duas horas depois, eles responderam para debelar a crise de imagem e falaram, obrigado por avisar, já pausamos a campanha. Estamos checando onde mais o anúncio está aparecendo. Somos totalmente contra a fake news. Treze minutos depois, o Sleeping Giants mandou esse tweet comemorando e dizendo que já podiam voltar a maratonar Harry Potter. Mal sabiam eles que Harry Potter sairia do Telecine e iria para onde? Para HBO. Sim. Onde o bruxo pegando a varinha tem outra conotação. Mas não foi só o Telecine, foram centenas de anunciantes nessas horas, né? O, o Jornal da Cidade Online, ele deixou de faturar quase um milhão de reais em publicidade. O pessoal do Sleeping Giants contou que percebeu que a equipe de jornal, inclusive, está corrigindo mentiras de matérias antigas agora para tentar voltar a ter anunciantes algum dia. Olhando o site, descobrimos que eles já apagaram até os colunistas falsos. Eles estão fazendo com as fake news, mais ou menos como o Luciano Huck está fazendo com os amigos no Instagram. Dando uma limpa. Inclusive, um anunciante que tinha anúncios no site era o Banco do Brasil, ou o BB, como chamam, uma empresa estatal cujo gerente de marketing é Antônio Hamilton Mourão, que ganhou o cargo de presente de todos nós depois que seu papai, o outro Hamilton Mourão, virou vice-presidente da República. Para acabar com o quê? A mamata. Sim, acho que eles querem acabar com a mamata distribuindo todas até não sobrar mais. Então, para cuidar do nosso bebê, ele botou o seu bebê. Carlos Bolsonaro não gostou da história do Banco do Brasil parar de dar dinheiro para jornal fake. Carlos, que aliás é vereador no Rio, mas tem uma sala no Planalto Brasília. Ou seja, ele é uma espécie de vereador da cidade online. Mais ou menos isso que ele faz. Esse cara tweetou revoltado né, contra a decisão do banco, falou. Um dos poucos tweets que dá para entender estranhamente, não sei se foi ele que já viu, porque tem verbo, é uma coisa que faz que é complicada aqui. O verbo tem, o sujeito é um verbo, né? E o verbo ele tem a ver com o sujeito, é uma coisa revolucionária. Marketing do Banco do Brasil 
pisoteia em mídia alternativa que traz verdades omitidas. Sim, verdades omitidas é como ele chama mentira. Não falei... Ele, ele ainda diz assim, ó, não falarei nada, pois dirão que eu estou atrapalhando. Quando você fala, não vou dizer nada, Carlos, sobre o um assunto, e aí menciona o assunto, você já está falando do assunto. Mas isso era uma dica do Carlos para o seu fiel secretário da comunicação, Fábio Weingarten, que saiu em seguida dizendo que ele ia contornar a situação para que o Jornal da Cidade Online não perdesse a boquinha e ele não perdesse o canal oficial de desinformação. Não rolou. O Tribunal de Contas da União interveio e determinou a suspensão da publicidade no site fraudulento. Tudo por quê? Por causa de um tweet enviado para alguns estudantes que viralizou. Finalmente, um cancelamento que funciona. Nos cinco meses de lá para cá, os Sleeping Giants foram escolhendo outros alvos e desmonetizando um por um, sempre com sucesso. Liquidaram a receita publicitária de outro site mentiroso, o Conexão Política, que foi importante tanto para eleger Bolsonaro quanto depois para espalhar desinformação sobre o coronavírus. Foi esse site que ajudou, por exemplo, a derrubar o mandeta do Ministério da Saúde. O Conexão Política é tão bolsonarista que, além do responsável pelo site ter ganhado um carguinho de assessor parlamentar, de um deputado do PSL, ele ainda está em negação, assim como o Bolsonaro, e não acredita que o Biden ganhou do Trump. Sim, eles deixam isso bem claro nessa matéria aqui. Ainda não acabou! Líderes cristãos americanos encorajam cristãos a perseverar em oração. Sim, eles acham que o problema do Trump ter perdido foi falta de oração e não falta de noção, de compromisso, competência e falta de voto também, que às vezes é importante para a pessoa se eleger. Os Sleeping Giants também pressionaram o Google e essas operações de desinformação acabaram perdendo os Google Ads e, com eles, os dinheiro, o dinheiro pelos cliques. Então, eles foram atrás dos sites de crowdfunding vaquinha e conseguiram bloquear as arrecadações do Grupo 300, aquele grupo que ameaçava o Supremo com tochas e explosões. A líder do 300, Sara Giromini, que teria cometido outro crime ao divulgar dados pessoais da menina de 10 anos vítima de estupro que precisou fazer um aborto, perdeu várias fontes de financiamento graças à pressão deles. Sua arrecadação mensal da vaquinha foi suspensa, assim como sua conta no PicPay, outro site de pagamento. Foi nesse momento que a Sarah viu sua vaquinha ir para o brejo. Por fim, os Sleeping Giants miraram suas baterias nele, o pai de todos os teóricos da conspiração da ultradireita, Olavo de Carvalho. O Olavão perdeu grande parte de seus financiadores quando os Sleeping Giants tweetaram para as marcas que anunciavam lá. Aí depois, os gigantes pressionaram publicamente as empresas que processam pagamentos para o curso online de Olavo, como a PayPal. Eles mostraram que clientes da PayPal estavam comprando o curso e depois sendo agredidos pelo professor, como no exemplo dessa aluna que foi xingada pelo professor ao vivo. Essa velha idiota metida, essa vaca, que nunca foi católica na vida, que se chama Priscila Garcia, está espalhando por aí que na aula 12 eu declarei que o Islã é uma religião autêntica, portanto, isso é uma declaração de fé islâmica. E, mas da onde esta idiota tirou essa ideia? Por que, que presta atenção nessa analfabeta, palpiteira, vagabunda, que só está aí para fazer fofoca? Então, esse é o cara que escolhe o nosso ministro da Educação. Esse é o Paulo Freire deles. Isso é o que eles chamam de escola sem partido. É esse cara daí, é o mentor intelectual. Enfim, no capitalismo, uma empresa ela não se importa se um cara ganha dinheiro ensinando que vacina não funciona e dizendo que a Terra talvez seja plana. Mas... Uma empresa não tolera que ele distrate uma cliente assim. Resultado, o Olavo perdeu um terço de seus alunos, aqueles que pagavam com o PayPal. E ficou parecendo que o Olavo ia precisar ter que inventar outra plataforma para receber. Quem sabe depois de banido do PayPal, ele podia tentar criar uma plataforma mais a cara dele, o PayCu. <risos> Só que a concorrente brasileira do PayPal, que é a PagSeguro, que pertence à mesma família, dona da UOL e da Folha de São Paulo, saiu em defesa do Olavo. Sim, o UOL publicou uma matéria para dizer que desmonetizar o Olavo era um atentado à liberdade de expressão. Sim, o UOL fez uma matéria criticando uma empresa concorrente da Pago Seguro. Por quê? Por ela ter tomado decisão sensata e por pressão de usuários. Enfim, a reportagem forçou tanto a barra que o UOL teve que se retratar por não ter publicado opiniões de especialistas que iam contra a sua tese tendo omitido, inclusive, a opinião daqueles que tinham sido entrevistados para o assunto. É. Ai, gente, então, na correria, a gente acabou esquecendo de fazer jornalismo mesmo. Esquecemos total, assim. Agora, o Sleeping Jazz está com a campanha de pressão de um dos acionistas da PagSeguro para forçar a empresa a parar de monetizar a operação de Olavo. 
Atualmente, estamos desmonetizando o Lavo de Carvalho, divulgador de conteúdo nocivo, inclusive sobre a pandemia da Covid-19. Olha, essa epidemia, ela simplesmente não existe. Na verdade, você não tem um único caso confirmado de morte por coronavírus. Agora, precisamos da sua ajuda para dar um empurrãozinho. Acesse o site bloqueiapagseguro.com e envie um e-mail pressionando o CPP Investments a retirar seu 1 milhão e meio de reais da PagSeguro se o Olavo não for bloqueado imediatamente. Anotou? www.bloqueiapagseguro.com Se der certo, o Olavo perde toda a receita dos seus alunos. A não ser, claro, que pare de usar as redes para espalhar mentiras e ódio. Mas aí ele vai ter que fazer uma coisa inédita na vida dele, que é trabalhar. Não sei se está pronto para isso, entendeu? Não sei se ele vai ter que inventar, fazer alguma coisa, sei lá. Mas aí é com ele, não é contigo. Aí vem a pergunta. Depois de desmonetizar o Olavo, para onde é que os Sleeping Giants pode ir? A gente tem uma ideia. Chegou a hora de desmonetizar o apocalipse. Sim. O mundo vive hoje uma emergência, que é a emergência climática. Muito claramente, o planeta está enfrentando agora um colapso ambiental. Dois anos atrás, o painel de especialistas organizado pela ONU avisou o mundo que a gente tinha só 12 anos para parar de emitir carbono. Em 2030, a gente precisa estar vivendo um outro sistema produtivo sem queimar combustível fóssil. E para isso acontecer em 2030, a gente já tinha que ter começado a trabalhar sério na transição faz tempo. Mas isso não vinha acontecendo. Claro, a inércia fazia com que as emissões continuassem cada vez mais altas. Mas aí, quando a pandemia começou, ela parou a economia no planeta todo e acabou levando a uma redução das emissões de carbono. E esse é um momento chave agora. Por quê? Porque todo mundo agora aceita que vai ser necessário que os estados deem um impulso na economia para ela voltar a crescer. E mais de 50 países já anunciaram que vão aproveitar essa necessidade para investir de um jeito diferente construindo a infraestrutura para um novo sistema de baixo carbono. E agora, até o Biden está dizendo que vai fazer o mesmo. O problema é que, nesse ano em que o mundo inteiro reduziu suas emissões de carbono, o Brasil conseguiu a proeza de aumentar. Por quê? Porque está batendo recorde de queimadas nas florestas. Aparentemente, os grileiros eles não respeitaram muito as recomendações do OMS. E se o Brasil não participar desse esforço global, provavelmente o mundo inteiro fracassa. Não vai adiantar o mundo adotar energia solar, eólica, carros e trens elétricos se os mais de 70 bilhões de toneladas de carbono da Amazônia forem parar na atmosfera. Hoje a gente sabe que a floresta amazônica tem um papel crucial na regulação global do clima. Ela age como um amortecedor contra as mudanças climáticas ao fazer ar úmido circular pelo planeta. A Amazônia está muito perto de um colapso sem volta. O Brasil já matou 19% da cobertura original da floresta e alguns estudos indicam que, se passar de 20%, a floresta fica sem a umidade que alimenta e entra numa espiral. As árvores simplesmente começaram a morrer, vão soltar toneladas de carbono no ar e vão inviabilizar o esforço global para evitar os efeitos mais trágicos da mudança do clima. É por isso que líderes mundiais já estão ameaçando sancionar o Brasil caso Bolsonaro não resolva o problema da destruição da Amazônia. Nosso presidente, inclusive, não gostou nada disso. Já deu a entender que, se isso acontecesse, ele estaria disposto a entrar em guerra com os Estados Unidos. Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado dizer que, se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá. Né, Ernesto? E quando acaba a saliva, tem que ter pólvora. Você vê que o nosso presidente não está preparado para a guerra quando ele fala em pólvora. Os Estados Unidos vão mandar um drone para cá, ele vai tacar estalinho nele. Ele parece esse cara que canta para a polícia. PM, cuzão, larga a arma e vem para a mão. Sabe, tipo, tadinho. Biden, cuzão, larga o complexo industrial militar e vem para a mão. Mas a melhor parte é que esse discurso dele era um discurso sobre... Turismo, sim, supostamente, é um discurso para fazer as pessoas visitarem o Brasil. Acho que ele está propondo uma nova forma de turismo meio bacural. Venham matar pobre. Pobres aqui são baratos, de morrer. Só que não é só o Bolsonaro que pode ser responsabilizado pela destruição da Amazônia. Ele não está apagando fogo. Mas para colocar fogo é preciso de dinheiro. E esse dinheiro vem em grande parte de bancos. Santander, por exemplo, está na lista de maiores multados pelo Ibama na história. Multa de mais de 47 milhões e meio. Uma empresa pecuarista ligada ao BTG Pactual 
foi a maior multada nos últimos 25 anos no Pantanal, chamada BRPEC, agropecuária. A empresa recebeu, em 2018, uma autuação de 58 milhões de reais, um recorde entre os punidos por desmatamento no bioma desde 1995. O capital financeiro ele participa diretamente da devastação, e não apenas na Amazônia. Itaú e Ambev, por exemplo, tem participação no fundo responsável pelo empreendimento que ameaça a terra indígena Jaraguá, em São Paulo. O Itaú até tenta descolar a imagem da empresa do fundo, mas o fundo está lá. A imagem do Itaú é utilizada quando convém. Aí, quando não convém, eles dizem que é, é só um fundo. E não para por aí. Os produtores que são responsáveis pela destruição de boa parte da Amazônia têm uma capacidade enorme de influenciar a legislação brasileira para continuar o seu trabalho nefasto. Uma investigação da equipe do De Olho nos Ruralistas descobriu que várias empresas conhecidas do grande público bancam, de forma escondida, a Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, que é o grupo de associações e empresas do setor que reúne 257 deputados e senadores. A Frente Parlamentar é o braço institucional mais conhecido da bancada ruralista, que é a maior do Congresso Nacional. Sim, a bancada ruralista é quase metade do Congresso Nacional. Juntos, esses parlamentares são donos de quase 190 mil hectares de terras amazônicas. Sim, no Brasil a gente pulou essa parte do lobby. Aqui você não tem um lobby da igreja, você tem o um pastor deputado. Aqui você não tem lobby de fazendeiro. O fazendeiro já é o senador, você economiza muito dinheiro, entendeu? Com intermediários. Não precisa disso. São eles que aprovam leis que estimulam o desmatamento da Amazônia. São eles que reduzem as proteções ambientais. São eles que acabam com os direitos de quem protege a natureza os povos indígenas. E fazem tudo isso, claro, enquanto beneficiam seus próprios negócios. E com total anuência do presidente da República, que chegou a dizer no ano passado, esse governo é de vocês, parodiando o Capitão Planeta. Sim, fogo, soja, gado, agrotóxicos, chá de revelação, pela união dos três poderes, eu sou o Capitão Capeta. Tanto é que ele nomeou a então presidente da FPA, Tereza Cristina, como ministra da Agricultura. Nesse levantamento, os repórteres descobriram que existe uma organização que opera de forma quase escondida, mas que é o motor logístico da Frente Parlamentar da Agropecuária. Trata-se do Instituto Pensar Agro, conhecido como IPA, que não tem nada a ver com aquela cerveja IPA que seu amigo fez em casa, pegou xixi de gato, ficou insistindo para você tomar. Né? Essa IPA da Agropecuária é bem pior e mais amarga. Na prática, o IPA e a a FPA se confundem. As instituições têm o mesmo e-mail para contato, o mesmo endereço, e tem uma casa no Lago Sul, em Brasília, onde os parlamentares se reúnem todas as terças-feiras. As verbas do IPA são direcionadas para a FPA. Isso é uma informação pública. Mas o que os repórteres descobriram foi que esses recursos vêm diretamente de 38 associações, que pagam mensalidade de pelo menos 20 mil reais cada uma. Isso significa 760 mil reais no caixa da bancada ruralista por mês. E entre as empresas que mantêm a IPA estão empresas que fazem coisas que todos nós consumimos. A mortadela Cerati, o frango Seara, a salsicha Aurora, a linguiça Frimeza, o Durex 3M, a farinha láctea da Nestlé, os iogurtes da Danone, a ração Purina, além de bancos, claro. Estão lá, de novo, o Banco do Brasil, o Santander e o Itaú BBA, que também financiam a bancada ruralista. É por isso que hoje a gente vai terminar fazendo com os Sleeping Giants o que eles fazem com todo mundo, um pedido encarecido para que eles prestem atenção num assunto que é importante para a gente. A desmonetização mais urgente. Hoje é aquela que pode salvar o mundo, os Sleeping Giants. A gente quer que vocês façam pressão em quem financia a destruição, em quem paga a conta de deputados e senadores que estão desmantelando a legislação ambiental. Está na hora dessas empresas cortarem o apoio à bancada ruralista. Quem sabe assim a gente não para de destruir a Amazônia, mesmo que Bolsonaro não queira. E a gente sabe que convencer empresas a cortar apoios nefastos é a especialidade de vocês. Só que dessa vez o negócio ficou sério. Vocês podem evitar uma guerra. A gente precisa economizar a nossa pólvora. Porque ano que vem tem festa junina. Contamos com vocês. Esse foi o Greg News. Uhum.